Hi friends, welcome to Miss Kitchen World. I am YouTube channel. I am going to share a vlog about food recipes. I am going to share a lot of ingredients. I am going to like, share, comment. I am going to share a video. I am going to click on the subscribe button. Apart the bell like and garnum, other press same bow, the bolemon options verum. Idile all no options, click K dal matra and Nulkanyan in the videos in the la notifications and get tolo. Upon Amka video led to poem Yanadim chore, wavichidana Dona Talace, Kainatan I owned a corchua again and eat the Pachida, a dean in Dakana. I knew it to rebound like a young corchuma, the potty to the tile, corchup, put a mix sedo. I initiation or a corimoto potty churchita, the Pella in Chay and Adao Poma, a worker, a date under in the Chudam and eater or a fry pan vacuner, fry pan chud, itening corcho, oil or churcum, and the other tissue under the night to thought at Sedacum. A low oil now, shilla, nadim, matram, or churta to the thought at Sedacum. I initiation, the night to chud, it and angile. The lake, ma oricum, ya di the prasha matro oil, orchard colota, pinna, and I thought a chetish under ne, a la prasum, chudumbo, on the third chord conmatrum. Ella do shame the bole chutterka, pinne, in the chala, poricam, and it the chitunder, a poison, younger chival, lord chitunder. Frigil and I another than a pair of peri, the Lukaku Tavendity and Porter to Chichuda Kitunder Pachai the Pichu Pilaron, no need to till up, Nevaska, Matrancha and I Kitolo Yanjai would kill up. A poor breakfast radiator under Idan and the breakfast Chai would chigar in it, pinna, patrangalacon the carriganum. Nataba Kumbalangaka, Murchi, Cheregash Nangalaki to the Tender, the Rukukar Lake Tritter, Korsupum, Manual Poditer Nidhi Lake, Avishitinival Lord Chodaka Nutter on the way, Richard Kernam Po other way on the Same Wonder, Namaka the Lake Cola, Arapara Diakanam, I made it a Korchatanga, or mix it a jar like a Turta Adi Lake, Cheria Jiragam, Korchacher Todaka. Pinna di lake, or a moon alanjit, reu livernum Pinne pacha molagani, the litter, aracalana, irinia darella, a po, anjipacha molagum, pinne, corchigari pilench or torta, inan nighter, arachedto, corchua loiter, arachedta, inia di lake, corchetaide, chertod kerner Namkandora man on the chalia, trencher toad, kaida, the umpulilata, the iron and a trencher canata, puliola and git ronger canda of shilla. A po in either good on the archer canana nighter, pocumbalanga cana nighter and the tender, Antor noca, candile, nan Ninti on a kitter, nyane, corch, tiku teacher, kayed candonal kikodkum, chuda, la patano of akanam, talakaman in the kerda, papirinabola ipom, 
അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ഉണക്കമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ആയ മോര് കാച്ചിയതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ മോര് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ മീൻ നന്നാക്കാൻ പോവാണ് പൈസ ഒക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നാക്കിയിട്ട് കായം തേച്ച് വെക്കണം ഇനി മീനിൽക്ക് വേണ്ട മസാല ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കുരുമുളകും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ പകുതി ചെറുനാരങ്ങട നീര് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് തൈര് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ചാള നന്നാക്കി വെച്ച് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മസാല തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇതുപോലെ നുറുക്കിയിട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ വലിയ ജീരകം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇനി വെണ്ടക്ക മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അതിനായിട്ട് വെണ്ടക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിടുകയാണ് ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വെണ്ടക്ക ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആയ ഒരു വഴിവഴുപ്പൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വഴറ്റുമ്പോൾ അതിലേ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മതിയാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവാളയും വേപ്പിലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ പൊരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാവണ നേരം കൊണ്ട് ദേ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ചെറിയ ടീസ്പൂണിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കിന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരും അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും അപ്പോൾ മീൻ പൊരിക്കാനുള്ള ഓയില് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മീനൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം വെള്ളം കുറച്ചൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും
ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാം ഇപ്പോൾ മീൻ ഇപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വറ്റിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറ്റിക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം മീനൊക്കെ ഒരു വശം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മറിച്ചിടാണ് ഇപ്പോൾ മീൻ ഫുള്ളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളെ മസാല വെണ്ടക്ക മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ ഓഫാക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഹാളിൽ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് ഇവരിവിടെ കളിക്കുകയാണ് ഇത് അടുത്ത റൂമിലത്തെ കുട്ടിയാട്ടാ കളിക്കാൻ വന്നതാണ് അവർ ഭയങ്കര കളിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കറികൾ വെണ്ടക്ക മസാല മീൻ പൊരിച്ചത് മോരുകറി ഇത് ഇന്നലത്തെ കറിയാട്ട പയർ ചോറ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണ് ഫറാസ് പുഡിങ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് ചൈന ഗ്രാസ് ജലി ജലാറ്റിനും ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയും പിന്നെ അഞ്ച് സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു നുള്ളുപ്പ് മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ഒരര ടീസ്പൂൺ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതായാലും മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഈ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുക പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് ബ്രെഡാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കളയണില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് അടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ദേ ഇവിടെ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ അടിച്ച കൂട്ടൊഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പ അവിടെ ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു തട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഫോയിൽ പേപ്പറായിട്ട് മൂടണത് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇതായി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതാ ഇതിൽ ഹോൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലേക്ക് വെക്കാം ഞാൻ അതേ പാത്രം ശരിക്കും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രം കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഇരിക്കൂല അപ്പോൾ അതേ ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും ഇരിക്കേണ്ട സെൻട്രലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഹാളിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫറാസ് അവിടെ ഭയങ്കര കളറിങ്ങിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം മുകളിലൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പപ്പടക്കോല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുകയാണ് കണ്ട ഇതുമ്മേൽ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങും ആണ് ഇതേപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് തണുത്തപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വെച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കണം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒന്നും മേലെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേട്ട ഇതൊന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഫോട
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും കമൻസ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചുമന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ദേവിയുടെ സൈഡിൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ വരും അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഓൾന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടി